ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ഹോം മെയ്ഡ് പനീറാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പനീർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോണിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക പിന്നെ ആ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ എന്ന് കാണാം അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാലും കൊണ്ട് കുറച്ച് പനീറേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ലിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മതി ഒരു നേരത്തെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനീർ അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലിവിടെ ഒരു പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിളച്ച് വന്ന് ആദ്യൊരു പ്രാവശ്യം തിളച്ചതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ കുറച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് തിള രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് ഒരു അടിയിൽ ഒരു കൊട്ട തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് വലിയ തരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കടില്ല അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണി ആണാണ് നല്ലത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് അടിയിലൂടെ പനീർ പോവും ചെയ്യരുത് അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പോവും വേണം അങ്ങനത്തെ കോട്ടൺ തുണി വേണം പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമ്മൾക്കത് എത്രത്തോളം അത് കട്ടി പിരിഞ്ഞു പോവും പാലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് അധികം പിരിഞ്ഞു പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കണേ അനുസരിച്ചാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലിറ്റർക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞമ്മടെ പാൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ തിളക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം ഐസ് ക്യൂബും വേണം അതായത് എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടും പനീറ് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലവർ സുർക്ക് വയ്ക്കും പക്ഷേ സുർക്കയിലേറെ ഞാൻ സുർക്ക ഇട്ടിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു സുർക്ക ഒരു ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ലതുപോലെ ആവും കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയാവും പക്ഷേ ചെറുനാരങ്ങ ആവുമ്പോൾ ആ പനീർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പാട തട്ട നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാലിങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവർ പാടായി വരും മുകളിൽ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോഴൊന്നും അത് അധികം പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാട തട്ടാതെ പാട മുകളിൽ പൊന്തി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചെറുനാ നല്ലതുപോലെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണം ചെറുനാരങ്ങ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ
കണ്ണൂരും കോഴിന്ന് അറുത്ത് വെക്കണം ഞമ്മക്കൊന്ന് പീഞ്ഞെടുക്ക ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ചപ്പാത്തി മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പീഞ്ഞെടുക്കണ് ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണേ ഒന്ന് ഭാരം വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തേ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കണം വെയിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെന്തായി നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാളുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് അതായത് വീട്ടിൽ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളു അവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മതിയാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതൊക്കെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതിട്ടുള്ള പനീറ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലേക്ക് പൂരിയിലേക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലതുപോലെ അതിന് ബിരിയാണി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്